。打开腾讯视频 APP， 首页搜索“拜托了冰箱中国版”第六季，更多新鲜视频精彩不断。美食就在你的冰箱里，只是你自己不知道，不是没发现吗？我觉得一样的哈，已经够了。好，可以了，已经够了。全世界的冰箱，哎呦，真是！全世界的美食都在你的冰箱里面，只是你自己没发现。欢迎各位收看腾讯视频最强下饭综艺，拜托了。冰箱，我们的节目是由清爽灵芝的每一天独家冠名播出。小白乳白又白，焕活肠胃喝起来。清爽解腻灵芝房，活力满满。每一天，我们的节目由一起好好喝杯茶的利顿联合赞助播出。一杯好茶换元气，轻盈自在无压力。今天我们开杨超越的冰箱。我们首先恭喜我们超越跟楠楠一起有了一个那个很。其实不算很长，但是很有趣的一个主持的体验。为什么大家都会比较在乎这件事情呢？就是因为喜欢超越的朋友呢，会发现一个细节、哦，就是他非常喜欢看主持人的手卡，还不止一个。你很爱看我的手卡，因为我会觉得就是我会比镜头前面或者观众提前知道下一个流程，就会有一种那种优越感，我觉得<笑>很着急的感觉。你第一次当主持人的感受是什么？我就想。哎，怎么样显得我比较专业一点呢？哦、oh? ，就大概他那个主持看手卡是要看镜头多少秒，然后再看这个手卡多少秒。哎，对，就是你看看手卡，看看镜头会比较好。我这边没有这个体验，我是从头到尾都是看着下面。Oh. 但是我觉得其实可以有一个办法，就是在他这边放一个摄像机。那就我是看着镜头。<笑><笑>史上第一个仰拍的主持人的机位，<笑>观众觉得是躺着看主持吗？<笑>那我们今天这一次录制呢，就给杨超越一个全新的、真正的主持的体验。哦、我们拜托了冰箱有一个衍生节目，哦、叫拜托了大来宾，你们都知道吧？我、哦、当然知道，对对对对对对。啊，都已经第七季了，第七季了，这个节目非常的受欢迎，对，对比我们的节目还多一季。这个节目都是由国内顶尖的主持人来主持的。所以呢，今天将会由超越跟嘉尔一起来合作主持我们本期的《拜托了，大来宾》。好啊，这个呢是超越的手卡，你坐到我这里来好不好？来，你们俩可以简单的看一下。哇，哎，如果真的有个节目是你你们两个主持的，我会追耶。对，一起一起。好 ，Hello， 大家好，腾讯视频的朋友们，大家好，欢迎收看腾讯视频史上最短大型助力联盟节目《拜托了，冰箱版超越版》。拜托了。大来宾，本节目需要播出。你们这是在真的主持还是？对，我我以为是真的主持下。我说，来来来来一个啊，来准备，三二一，哇！欢迎收看腾讯视频史上最短大型助力圆梦节目，拜托了冰箱超越版，拜托了，大来宾。本节目由 POCO 还有 t o d y 土豆兄弟独家制作呈现，由酸甜苦辣咸保准让你圆梦冰箱家族联合制作。Yeah， 那下面由我的搭档老师为大家介绍一下今天到场的大来宾是谁呢？谢谢我的搭档 MC， 超级奶盖越看越可爱的王嘉。Yeah， 奶盖 man， 我是超可爱越看越可爱的火箭少女一零一杨超越。Yeah. 一位呢是超级有派、越长越帅的黄景瑜先生。接下来这位是超级跨时代、越聊越依赖的何炅老师。哦，那今天呃，超越老师跟我搭档有什么感受呢？非常好，没有见到这么帅的搭档。耶耶！然后也希望大家如果有这样的主持活动，也可以多多找我，然后联系人在那个屏幕上打下来。耶、yeah, ，屏幕上就在这里。哎，但我觉得现在还不够嗨。左边的朋友们，欢呼声！右面嗨起来！耶、yeah, ！那我们下一期的拜托了大来宾，再见。这个节目除了互动，并没有实质内容。谢谢，还是欢呼声，真是好，好可爱。这里面最可爱的点是什么？你知道吗？就拜托了大来宾和拜托了冰箱是一样的手势。拜托了，冰箱，拜托了。大来宾。
。放来宾也是在冰箱里放的。<笑>对，嘉宾就是这能装进冰箱的人才能来。对对对，介绍的来宾节目就结束了。其实还没有那么快，真正的大来宾还没有介绍，怎么能结束呢？不会是我想的那一位，就是那两位、啊。那要不要去呢？下面就有请开启活力美好一整天的每一天，请嘉尔为我们请出清爽零脂肪、好喝助消化的每一天小白乳。够帅！这是什么样的每一天小白乳？这是超级清爽，越喝越爽，超级好喝，越喝越好喝的每一天小白乳。好，来，我们让杨超越的冰箱亮相。这个冰箱外面有一些冰箱贴，好像是跟游戏有关系的，是不是？嗯，对，就是吃鸡的老板在给我们组建了一个群，然后定时给我们发那个什么码儿，可以领衣服啊，领领到。还有那个什么金币，购买那个时装抽奖什么的。嗯哼，福利群是不是？然后中秋节还有那个平底锅的月饼，然后这个是过年的时候送的这个冰箱贴，然后还送了好多红包的那个纸风。就所以你是一个游戏美少女是吗？对，就是经常跟朋友一起玩那个游戏。队友谁玩的比较好？打你吧。是说吃鸡吗？对，我玩过两个礼拜，我第一把就吃鸡了。不用，是很容易吃鸡吧？第一，不是因为你等级低，它就很容易。嗯、哦，对，对，非常好。对，<笑>对,对。而且它会有人机送给你，就打。但有些时候我觉得这个游戏也是，为什么这么开心？是这样的，黄老师叫我玩，然后我就下载了，等了很久之后，黄老师就非常开心，说我们人够了，然后就是。我始终就让那个人就跟不上大家，我动不了，我不知道为什么，我就操纵不了。后来磨蹭了五分钟之后，你走吧，你走吧。<笑>谢谢你的游戏 ID 可以说吗？就是比较占便宜的。我我现在微信名都是这个，就是失散多年的父亲。<笑>这<笑>怪不得管你叫大哥。我没有改群名啊，我们公司的老板们都在里面。然后有一天，就是就是杰瑞哥他艾特了我一下，嗯，然后出来的名字是艾特，失散多年的父亲。然后他说，我怎么感觉我被占便宜了呢？然后我就不敢讲话。好，我们来看看这个冰箱里面到底有什么。戴上手套，让我们来开冰箱了。首先来打开上面这一层，各位做好准备。哇、哦，哇，好干净！鸡蛋呢，垫了一个纸，这里是饺子皮，这个是味增，这是一个奶茶，呃，水果茶，但是已经过期了。很久了，它不是过期的问题，它已经分层了，好像有点坏掉了的感觉。对，应该就是没有来得及喝就出去。没有来，对，没来得及喝，但是也没清出去。然后这是一个那种果子味的酒，蟹柳棒，开了的香肠，黄花什锦菜，白菜泡菜，意大利面的调味酱，纯芝麻酱，这个是蒜，芝麻酱，芝麻酱啊，酱芝麻酱，芝麻酱，芝麻酱吧，这个就厉害了。第二，你知道这是什么吗？那个瓜就是哦，大蒜，腊八蒜，腊八蒜。我好喜欢吃这个，可以吃吗？你看一下，有保质期吗？应该没有过期吧？因为没有日期在上面。我先给安老师，因为会安老师肯定。哦，好，谢谢谢谢谢谢。每次都是安老师先吃，所以腊八蒜是你喜欢的，对不对？对，因为小时候的时候，我妈就会在家腌那种蒜头。哇，发酵的。就是用一个。盘子，然后把那个大蒜头放里面腌糖蒜，哇，糖蒜更好吃，贼好吃。就是我妈不是喜欢腌那些泡菜吗？就是那种野山椒水腌的那种泡菜，放很多蒜，然后那个蒜味特别浓。我助理跟我两个人吃的特别开心，就是跟我一起演戏的那个李佳明嘛，他助理也跟我们其实也挺熟，有时候偶尔聊天嘛。我一下车，哎，然后就跟他说话，然后他就捂着鼻子掏出了一个那个什么漱口水，这是我新买的，说你拿去漱一下吧，真的实在是太味儿了。哎，你们吃了那个，哎呦。安老师是用那种西餐的方式在那弄。你们吃了这个重口味的美食的时候，可以搭配一下我们清爽零脂肪的每一天小白乳，好不好？帮助大家消化的同时，还可以给你带来这个清爽的口感。
。那么景瑜在拍戏的时候，是不是会避免吃重口味的这种食物？因为我是常年在剧组嘛，不是说拍一两天你可能会坚持一下。如果我待了很长时间，我就不管不顾了。有时候我会跟对方说一声啊，我说我中午可能会会吃蒜，会吃葱啊。我说你要不要也吃一点？嗯，你吃一点，大家都都舒服一点。我说你不舒服一点，一个人很难受。你是指你难受还是他难受？那肯定他难受，我难受什么？<笑>我怕你会心里哎呦不好意思不好意思。我完全不会。<笑>我有一次是拍一个车戏啊，我车里还是一个男演员，跟我拍了四五条之后，实在是不行了，说景云不好意思，啊，这导演那个我下车，我就透透气，景云这辈儿太大了。<笑><笑>我想问一下，挑月算新的演员，你觉得比较有挑战的戏是哪种戏？有情绪的戏吧。啊，很紧张或者崩溃或者哭戏啊什么的。就是别人的定义就是。你演戏演得好，就是一定会哭，然后我就我就想，完了，我哭不出来，我是不是演戏不好？我日式干沙茶不行，跟老板吵架第一名，<笑>哭不出来。但你哭戏算很厉害的，你记不记得《极限时期》的时候？那个时候我我就让导演说，你给我点时间，我自己一个人就蹲在那个小角落里面自己找，酝酿一下找情绪，酝酿酝酿情绪。景瑜，你觉得对你来说比较挑战的是哪种？这个《幸福触手可及》里面。就是跟热巴的对手戏里面，甚至你还挑战了女装，那个还好啊，就是一个恶恶搞嘛，把自己套了一个女装，但是是我在我不知道的情况下，热巴看了你这个造型什么样反应？胸很大、哦。你是喜欢古装戏还是现代戏？因为你都拍过了古装，为什么？因为我从小就很。喜欢古装，然后小时候也经常跟我的朋友一起披那个床单扮娘娘，披在那，像这样子。几乎所有的女孩小时候都扮过新白娘子传奇。对，你印象比较深的古装戏是哪个？《还珠格格》里面那个，还有那个《欢天喜地七仙女》。因为那个时候，如果你拥有一个那个香妃的帽子，那你就觉得自己是香妃了。然后特别那个有一点那个毛毛，然后有须须那种吊坠，那个很经典。她那个七仙女的手链啊，小时候我感觉信念感特别强，你知道吗？就一戴上那个东西，感觉自己就是那个人，能玩一天，然后感觉你们这些凡人都不配。<笑>用到了信念感，看来最近拍戏还是学了不少东西。你最想演的古装戏是什么戏？最想演的其实也是仙女，七仙女。还是仙女，对不对？嗯、学的自己古装扮相，对哪部分最满意？我我比较喜欢我自己的左脸。OK。我每次开机前说。导演，左脸啊！呃，让导演说放心吧，就一定会把你拍好看的。你怎么都好看，怎么怎么？你不会一整部戏下来都是一直是这样的吧？<笑>最搞笑的不是拍戏，因为你其实可以各找机会嘛、嗯。最怕的就是拍宣传照。我跟我朋友，我们三个人都要左脸，都要左脸。然后就是一开始队形都已经摆好了，拍着拍着，三个人都是这样子，<笑>就是一定要凹自己最好看的，然后就是三个人并排往这边看。要表现的很亲密，但是所有人都是左脸这样子。<笑>但可其实可以的，你左脸的话，你拍完以后，你把他照片反过来就镜像。脸一旦镜像的话，都会有一点点奇怪吧。嗯。呃，因为大家都很在乎颜值，所以呢，我们今天会来 Q 一个特别有趣的游戏，也是现在很流行的一个卡点游戏。因为是拜托了冰箱，所以我们是请大家穿围裙，每穿一件，然后听到卡点音乐的时候都要做爱心。这个爱心是很大的东西，是这样子，好不好？卡点系围裙，超越锦瑜和王嘉尔。我最后是统计谁穿的多获胜。但如果你们卡点没卡上的话，那件就算穿上了我也不算的，好不好？要不要放个狠话？三十秒，我觉得五六件没问题。超越，这一桌能穿完吗？能吗？能。好，十件。好，一下。准备，开始。是这样的，目测呢，黄景瑜是穿了五件，但是呢，我就算是放水也只能给他算四件，因为黄景瑜是属于那种想到想起就穿，要没想到就很认真的穿。超越这边五件。我也是五件，四件，六件，衣服是六件，但我看到他至少有两次我。你要问良心是不是？有两次是放水的，是不是？这样是这样，先这个，然后再这个，是不是？这不能算，对不对？算一个嘛，一半心，一半心，然后。那这样就这两件算一件，好吧？所以你算五件，超越也是五件。然后呢，锦瑜呢，我算他四件，有惩罚的，卖萌三连拍，他没问题。别怕呀，你说出来了，他在冰箱后面出来。
，还是用刚才这个音乐，听到那个咔嚓的时候就要卖萌，好不好？好期待啊！期待来。还有什么样的姿势？好，我们接下来继续看一下，我们冰箱里面还有什么好东东。哎，这一层有一些酸奶。然后有虾仁呢、啊，有虾仁、虾皮儿，然后有这个意面的这个酱。这个虾皮儿呢，有一个很可爱的广告语，叫“宝宝馋饿，让宝宝吃的更健康”<笑>。所以知道这是就是宝宝吃的，还是他只是他的介绍语上有一种卖萌的感觉，就有一种心理暗示，哎，我还是个宝宝。而且你觉得宝宝的东西可能在比如安全上或者说要求更高，因为宝宝都能很敏感。你还会买一些什么别的宝宝的用品？沐浴露、漱口水，还有水杯，然后儿童玩的那种小车啊，我也买了一个，然后还有一些儿童口罩之类的。这个是我经常就会用的，然后我经纪人有时候走到哪帮我拿着。还有就是我新买的一个水壶，水壶，你太可爱了吧！然后这边口罩，你们想要的话也可以分享给你。身体乳都要非常淡，它就有点像宝宝身上的味道，它不是那种很浓的、很香精的味道。差不多，好像好像可以，可爱可爱，谢谢。然后我还有我的水壶，刚刚他拿了一个水壶出来，我觉得我这个水壶找到知音了,了。你这个贵耶？哪个贵啊？你的贵吧？你的看着就很贵，我的就很普通啊。我还想买他他的那个呢，我觉得他那个好好看啊。最近时尚人都会拿这样的水壶，你们有吗？没有，没有。Oh my god， 都没有吗？不是，乐乐，嗯，黄俊一要背这个水壶，<笑>我觉得可以吧？像话吗？很时髦哎，借我我让。让黄菊背一下，我看看是什么情况。我就变成时尚的人了呢，这一下。对，你看是不是好看的？我感觉旁边得再。然后拍拍起，我说随便拿给我一下，我拿起来。<笑>我觉得锦鱼要背着这个，里面应该也是威士忌。<笑><笑>你刚刚说婴儿的车是什么样子的？就小孩现在不是会买那种真的能开的那种电动的，然后它不是有两排座吗？我有点坐有点挤，我就把那个座给卸了。然后它那个承重是大概六十千克，也就一百二十斤以内都可以坐。呃，我知道了，因为你们好像排练的地方和那个特别远。那个酒店它特别长，它的建造是特别特别长的。每次试装我都要走到最顶头，我就觉得怎么能这么长？能走十几分钟那个酒店。Oh. 然后我就买了一样的那个车，每次就开着那个去。试装，然后就还挺快，挺方便的。骑上我心爱的小摩托，他永远不会堵车。有点拉风呀，看。今天我看他们队友的朋友圈，他们有一个队友买了一个小的那种滑板车，都是呢，我终于可以多睡十分钟了。<笑>就是一群宝宝，你知道吗？你呢？泡澡。要有一个黄鸭、啊，也不是黄鸭也好，就什么动物的，就反正放在那里。你会要跟他说话吗？跟他说话吗？说话吗？啊、我也没有到那个程度。<笑>小时候是我也不知道，可能是我哥哥小时候用的，然后我用的时候是其他一个动物，但是一只腿已经没有了，然后那些颜色也掉了，所以我就想啊，我长大了以后，我想泡澡的时候是有一个。小黄鸭，然后叽叽叽叽叽睡觉。哦，但是现在你也不会刻意的，比如说去哪都要带一个小黄鸭在箱子里。哦，现在我到哪里我都会带一个睡觉的一个小狗狗。嗯，如果这段有点幼稚，剪掉。No! <笑>如果这个狗狗，比如说丢了，或者是换一只同样的，只是不是你原来那个狗狗，会不行吗？一定要那只，那只可以洗的吗？但我不会怎么碰，我就会抱着睡，抱着睡还不够，<笑>会洗过澡以后再抱着。对，洗过澡以后才才能碰，然后把它放进行李箱。其实我们说成年人如果有颗童心，其实也是蛮可贵的事情，就是永不过期的快乐的感觉嘛。心里你永远做个宝宝，那当然这和你有责任感是不冲突的。那么，呃，每个人心里住着一个长不大的小朋友。屏幕前的你曾经为了显小都做过哪些有趣的事情呢？可以来我们的公众号“知春路可不这么想”一起来分享一下。好，我们继续来看我们的冰箱，这一层有金针菇、辣椒。牛奶，然后咸蛋、黄酱。哇，这是，啊，这个是豆沙，但是因为它真的太久没回家了，已经有点长霉了。啊，太久没回家了。天啊，那个可以吃的。果然，他很喜欢把东西都收个一盒一盒的。像这个是一个蛋糕
，就每个都吃了一小口的，然后没吃完又放回来了，对不对？嗯、这个应该不能吃了哈。这个应该不能吃。有葡萄，葡萄，紫甘蓝，紫甘蓝，然后有萝卜，萝卜，然后这个盒子里面收纳盒。<笑>朋友们，有一坨姜可以用哦，一坨这么大的姜可以用，还放在盒子里面。好，这是上面收藏的这个部分。这个蛋糕是你自己买的，还是生日，还是或者什么谁给的吗？不是，是我朋友点的外卖。大家他很爱吃一些东西，但是他又吃不了多少，他就会每样都点一点点，然后尝一口这样。你经常叫朋友去家里来玩吗？经常，因为我东西多，然后我就租了三室一厅。有朋友的时候，我就说，哎，你们没事的时候就来我家住呗，陪我一起。所以你是一个很需要朋友的人，特别是工作不忙的时候。嗯，我就是特别爱讲话，就不讲话，我感觉就是时间久了可能会抑郁吧。就一定要很多人就陪着我，热热闹闹的，然后闺蜜陪着。因为我小时候就是那种很粘人的那种，就是我跟你玩的好，我们是最好的伙伴，那我们就要吃饭睡觉，什么都要在一起。经常想要去到朋友家玩，然后一天玩下来不尽兴，我们必须得晚上都睡在一起，然后再聊聊着睡觉。小女孩最喜欢到姐妹家去睡了。对，然后她来的时候也一定要极力让她说服她爸妈留在我家睡。这觉得才完成一次所谓的聚会。嗯。其实很多年轻人都跟你一样，一个人的时候感觉很孤单，觉得有朋友在一起的时候呢，就聊天就非常非常的开心。这个时候就可以和你的朋友一起呢，喝一杯利顿的荷叶白茶，又好喝又增进感情，消肿。而且对，里面的荷叶帮助消肿，让体态轻盈。你们工作时候要面对镜头，是一定要跟朋友一起喝，<笑>还是自己也可以？自己喝也可以，但是跟朋友共享就可以一边喝茶一边聊天。天，那个感觉更惬意，因为他喜欢有人陪嘛。这样的话，上镜还可以美美的。不如此刻，我们就边泡边喝边聊。来了，贴心大哥。健身的时候也可以喝，请喝。大哥，请喝茶，谢谢。让我们都美美的，干杯！干杯！干杯！我好爱喝这个。好好喝，它本来白茶就是对身体好，但是因为它有一个荷叶的清香，就会觉得嗯。所以会邀请火箭少女队的成员到家里来玩吗？所以疫情的时候就经常到我家来。你会去谁家里玩？我会去彩虹家，还有三妮家。听说你们现在大家迷上初级的麻将。一开始就是团综里面有路，然后大家玩，但是全团碰到这个东西之后，一下子就打开了大家的新世界。我想大家玩的话，那我就买呗，我就买了一个小的。他们搓着搓着觉得不过瘾，然后我就说那行吧，我把我家里大的寄过来。一下班有时间，然后就是很积极，大家都。那你们有点问题，凑两桌多人，凑三桌又少一个人。有些人是比较积极，有些人就是呃偶尔会玩哦。比如说同门的 Bryce 他们也在，你们会一起玩吗？没有，他们就感觉看到我们就很害怕，感觉团战的时候穿了就是一个衣服，就是那种婚纱的嘛。我不知道听谁说的，他说师弟们看了我们跳的舞之后，说不太想结婚了。哈哈哈他说我们太凶了。比如说看到师弟，你会主动说呃留联系方式，还是等着师弟来说留联系方式？我是被动型的，然后到现在可能他们团我只有一半的人吧。有微信是不是？我看你在微博上面跟粉丝的互动还是比较频繁的。对，为什么跟粉丝可以那么频繁主动的互动？就是感觉我把他们当朋友吧。然后有的时候有些事情也想跟他们分享，虽然我是个艺人，但是有的时候也很想跟他们唠唠一些话题呀、啊、什么的。你觉得你的粉丝了解你吗？基本的都了解吧，会比别的普通的人会了解的更多一点。但是可能有一些私生活上的一些东西，或者说每天发生的那种小事儿，他们可能不太知道了解。我们有一个小小的截屏，就是他回应粉丝的解读，很有趣的一些，我们来看一下。<笑>你家住海边吗？谁又能代表谁？能做到为自己的话负责就已经很好了，不是吗？这个世界真的有很多奇奇怪怪。你看好奇吧，其实啥也没有，我就吃饱了撑到了，不应该因为个别人而上升到整个群体。宝贝儿，你在说啥？<笑><笑>不是。就是那个哈喽，你家住海边吗？就是我就觉得他们就有点什么都要去管。我有一次就是那段时间休息嘛，然后我就去出去玩了，跟我老板还有他女朋友一起出去的。呃，老板我觉得对于我来说，他也是一个比较亲近的人了。你不可能因为他是男老板，我就
不能跟他接触往来了吧？而且再加上他女朋友又在场。但是我当时拍照片的时候，他们不知道有女朋友在场，然后有人就拍到他陪我在日本的街头，就有人说什么杨超越陪老板出日本游玩。他们会有一些那种歧义在里面，但其实只是简单的出行，然后去玩，我也不敢怼他们了，因为我也怂，我就一个人，然后我就我就说 ，Hello， 你家住海边吗？就这样。你是更敢在朋友圈表达自己的情绪，还是微博上面表达自己的情绪？当然是朋友圈了。其实朋友圈还是有很多真正跟你有关系的人哦，就是他们是真的管得到你的哦。所以我就开了个微博小号，我<笑>就<笑>。就是又能缓解你那种爱发牢骚又爱发那种动态的那种心态，然后又没有人知道你是谁。OK， 我们还有一张，来，请看。刚说完，我想胡说八道，但我不敢下句。我跳舞已经团队担当了。<笑><笑>我有时候想吃唱歌难听的小孩，可是我早上起来我自己不见了。<笑>我甚至觉得我歌声可以出专辑，卖到外太空了。我觉得我不可能只有杨超越这么简单，我一定还有别的身份，比如说我的微博小号。<笑><笑>有些话终归是个笑话，又何必过分当真呢？这个世界其实很简单，就看你如何看了。简单来说，我说的话就是纯属瞎说，没什么好解读的。<笑>我就是一个很矛盾的人，有的时候。艺人说很多话就是会被解读嘛，嗯，然后我又想说，但是我又气，就是你一说后面有一帮人帮你解读，那我就想，那我与其这样子的话，那我就说一些傻子听着都不太可能是真的话。那如果你再能解读，那你就是个傻子了，我就觉得。我听说你曾经在短视频平台伪装成娱乐记者去跟粉丝聊八卦，是吗？因为我就是觉得有的时候会看一些号，他们会开说。我们今天就给你们揭露一下娱乐圈的内幕，然后就觉得，嗨，还没有我知道的圈子，为什么不来问我呢？我也可以告诉你们呀、啊，就很多啊。当然，我不是那种别人情感八卦，就是一些就是娱乐圈普通人会好奇的一些事情，比如说当演员到底是怎么样的，到底是会不会有人耍大牌啊，或者什么的。我就觉得，其实这些事情就是说，在外人看来，有的问题会把。艺人想的太丑陋化了嘛？我的想象，我觉得是可能会有艺人脾气不好，但不至于他们表演的那么夸张，就是简直一点人性都没有了，就就是围绕耍大牌的那种极致化了。我就觉得，没有你们想的那么可怕了。我觉得有些时候咱们需要。办一个活动是聚集一些不是在这个圈子的人来参观一下录制，就像旅游团一样，就是来参观一下。哎，这真是录演，这是拍戏，或者这是录节目。我觉得需要这种的。啊，就是互相增进了解，嗯，对不对、嗯嗯？这种心情其实就是女生聊聊家长里短，这种是你们特别喜欢的，是不是？因为看到粉丝们，或者说那些呃喜欢上网冲浪的人，他们就是热烈的讨论一些八卦，很好奇我们的世界到底是怎么样的。那我觉得我也很想很热烈的加入你们，然后一起讨论。而且我有一种优越感，我知道的比你们多。<笑>你求我呀，你求我就告诉你。<笑>就有时候就看到他们就是很热闹的，然后拿着相机在拍，然后我就想，哇，你要是给雇我的话，我也可以帮你帮拍艺人，因为我经常会合作一些艺人，就好比见到你们，然后就觉得，你就给我，然后我就帮你们拍他，然后我还给他修图，给他审过之后，然后再，然后你就给我一点酬劳。你当时跟粉丝互动印象最深的问题是什么？从出道到现在，不管是参加聚会朋友们呀、啊，还是一些网络人，他们就会问：火箭少女，你们到底合不合？有没有内部私？然后我每次说没有啊，我们很好。然后他们就是一脸失望，感觉好像这不是我要的答案。后面我就回复那个评论，我就说没有啊，其实我们关系一点都不好，因为我们每天都在扯头花，就都在打架。<笑>他也没有办法多问了，然后呢，这确实也其实是他想要的一个答案。但其实你也没有去真的是诋毁你们之间的感情，对，因为有的时候他的他要的问题，他其实没有真的那么在乎。对，你就顺着他就行了。我发现他还是有个很纯真的想法，处于对艺人身份刚刚接触。适应、接受的这个过程当中，用自己的方式来跟这个环境沟通，把我们有的时候觉得很复杂的问题，他反而可以用简单化去处理，也蛮幸福的。来，我们打开的冰箱。哇哦，这是这是这个意大利粉吗？对，这个是 cheese， 葡萄干，他很喜欢用这个收纳盒把它收纳起来。腊肠，腊肠
，苦瓜、番茄，哇，这个香肠很好吃，这个很好吃，甜的，这个甜的很好吃，这个很好吃。好，再打开这一层，哇，啊、饺子、啊，这饺子怎么是这么棒的呢？放在那个纸巾上。那个饺子上面那个是我妈包的，下面那个是买的。啊、这个是一坨腊肉，腊肉，这个是。和牛哎，哇哦，一片儿差不多五六百块钱左右，好有钱啊！还有海参，这个是排骨，有比较家常的这个妈妈包的饺子，也有比较好的这个食材。这个饺子是妈妈来家里帮你包。对，疫情的时候，然后我就会想要吃一些汤圆啊、饺子啊之类的，然后我就让我妈妈去买这些食材做。嗯，那像景瑜拍戏的时候，会妈妈会进组陪她。你你拍戏的时候。也有啊，因为我一开始拍戏，我不知道能带家属进去，然后我发现人家带了，我说哎，那我我妈反正在家也没事做，然后就让她过来陪我。嗯，没戏的时候你会跟妈妈还有小姐妹去做什么？嗯，按摩，啊、嗯，按摩、按脚、踩耳。他对踩耳真的很踩很有执念，真的很有执念。你很喜欢这样的生活，对不对？对，我很喜欢这样的生活，就是不用东奔西跑，一两个月很安定的在组里面，然后还挺规律，早上上班下，晚上下班，偶尔的时候会。嗯，加个班啥的，嗯，有节奏的我很挺喜欢的。对，我们也拍到了超越在工作期间的一个一餐食的短片，我们一起来看一下。今天晚上我们就吃烧烤吧，我去点个菜，点个龙虾、西红柿鸡蛋汤、青椒土豆跟酸辣土豆都要，因为两个味道不一样。好了，还有这个烟为什么一直往我这儿飘啊？我选的这个位置也是，嗯，水煮的，还挺鲜的。我看有蒜吗？炒土豆丝的时候会放蒜，但是它没有。嗯，就是我们家炒东西都是葱姜蒜必放，要不然的话就炒出来东西会没有灵魂。嗯，哎，你们店里有蒜吗？蒜有。你能把这个里面多加点蒜给我炒一下吗？我给你炒一下啊。好，谢谢啊。就是我路边摊其实很少吃，一般都是在包间里吃。出去吃饭第一件事就先问有没有包间如果没有包间的话，可能就很难吃，或者要么就戴着口罩，捂着鼻子，然后这样子偷偷的吃这样子。有一次在西双版纳的时候，那边的城镇可能那边人不太追星，然后没什么人认识我，然后就在那儿逛的特别悠闲。然后也不会有，就是人突然拿出手机自拍你，饱了，饱了，我都饱了。然后今天的菜呢，我也准备多打包带走，因为我觉得不能浪费粮食。晚上再饿的时候再爬起来吃两口，毕竟还有冰箱。对。哇，路边摊好厉害呀、啊！路边摊有一种独特的味道，现在还能够很自由的去吃路边摊，是一件很幸福的事情，对不对？嗯。你有没有设想过自己的艺人的生活要做到什么哪一个阶段？然后后面要，比如说是转型啊，或者退休啊，有想过吗？我现在二十多岁，就可能是一个在探索的过程中嘛。毕竟我前十几年都是在过一个普通人的生活嘛，我需要一个适应的环境，所以也在尝试去接受、去习惯。然后我觉得到了三十岁的时候，我觉得应该是作为演员最比较状态好、最巅峰的一个时期吧。我觉得发展的好的话，就一直一直做做到四五十岁；如果发展的不好的话，那就嗯，看能坚持到哪一步吧。我觉得。景瑜有想过这个事情吗？我一直是走一步看一步那种人。从来不往后多想，顺其自然的性格，到哪儿是哪儿。其实我跟嘉尔昨天还在聊这个话题，对,对不对？我是想三十五六吧，对，嗯，因为我还是想看我的孩子久一点。不要误会，是说退休的，他是希望就是。三十五岁之前，可能更多的是目前的工作，但是三十五岁，他希望更多做制作啊、幕后的一些工作，是这个意思，对不对？对，或者身份变一下，如果有机会的话，也可以培养一下我自己喜欢类型的艺人或者歌手。Boss， 亲吻。哎呀，这么霸总的吗？亲<笑>吻。Yeah. 对。那超越，你刚才讲到三十岁会是可能是事业的一个比较巅峰的时期，那你有考虑过自己恋爱的这方面的一个时间表吗？那天我老板来，然后
，我妈也在，然后我们聊说以后我将来呃什么恋爱、家人什么的，就聊这个话题。嗯、然后我老板他就问说：“你的目标是多少岁？”我说：“二十五。”然后我老板就说：“那也没几年。”<笑>但是，但是我一想一下，哎，我不是十八吗？就感觉自己还十八岁，就离得很遥远。但发现就是，就是已经二十三了，快，那、啊、还剩两年，那快二十五了呀。我就觉得，哇，这个时间就好快呀、啊。就感情是不需要时间啊？那这么忙的情况下，应该挺难的吧？这你你现在这阶段还在买宝宝的那种润肤霜什么这，你会不会不会去幻想什么结婚的场景啊？嗯、呃，应该不太会去想的。我觉得结婚倒也没什么特别大的意思，你不觉得是很浪漫的事吗？哎，我觉得不是很浪漫，因为对于别人来说，憧憬结婚可能是因为结婚的时候是你最美的时候吧。嗯，但是我觉得那是因为以前的人不怎么化妆，然后只有结婚隆重的时候才会化妆啊。那我现在天天参加活动，然后化妆师都是还挺贵的请来的，而且就我觉得，那我结婚的时候。到底要请怎么样的化妆师，怎么样的打扮，才能把自己打扮的比平常做活动的妆还好看呢？所以我就觉得，哎，其实也没有那么憧憬了。跟妆其实只是一部分啦，不是还有对方吗？还有那个场景吗？你觉得什么样的场景对你来说会是浪漫的？华丽吧，你要华丽的，不灵不灵不灵的那种。王宫，啊，但也不能太土的那种，就是又精致又华丽。告白要什么样的场景，你会觉得对方是舒服的？人对的话，什么场景都可以、啊。这个的，这个倒也是对的。我也为了保险一下，我刚才不是说三十五吗？我说一次四十，然后再说一次四十五，万一到时候对对对，是这样。我帮你问啊，你有想过就是什么时候换一下生活的节奏吗？嗯，四十吧，应该。其实我们昨天有讨论到这个保险，不是保险。其实我们昨天有讨论到这个退休的话题啊，那你昨天跟我说的是，他大概是五十以后，对对对。原来节目的内幕是这样的<笑>，下一次想超越，可以再假扮那个娱乐圈内幕就可以，你知道吗？他们那种是好多选择的<笑>，不是 A B C D E。我们刚才看到那个牛排，刚才安爸爸说这个牛排算是比较好的了哈，朋友当中最顶级的。这个我没有想到，你在这方面还挺舍得疼自己的。因为我以前没吃过，然后有一次就是别人请我吃火锅的时候，吃那个牛肉粒跟那个牛肉片儿，嗯，我就觉得好好吃啊，这到底是什么呀？然后就到网上搜和牛、雪花牛肉，然后就想贵的总是没错的，一定是最好的，肯定。但你还也还没弄，这种要怎么吃好吃啊？煎啊，火锅呀都可以。你现在最大的开销是哪方面？其实是衣服吧。啊，对。可能一件衣服穿一两次吧，但有的时候没衣服的时候也会多穿几次嘛。但是就尽量别挨得太近，不然别人会说你不换衣服。对，不换衣服、不洗澡什么的，然后是不是没钱买衣服了？嗯嗯，很多店铺有重复的衣服嘛。但是我买过一遍了，但忘了啊，这裤子好好看，然后买买完之后说又逛，这裤子好好看，我买没买呢？哎，他是没买，你没买，买，然后一到家两条裤子一模一样，但是很好穿，去年穿到今年嘛，我还在穿。然后粉丝就说：“好想把我这条裤子给扔掉。”嗯嗯嗯，你就说扔呐、啊嗯。姐姐还有一条一样的哦。<笑>对呀、啊，然后那个裤子你知道吗？我安利给各种人。然后有一次，阿姐还说：“哎，你这条裤子好好看，好适合。”就是说、呃，有没有链接？然后就把链接分享给他了。然后我们团里的赖美云也是觉得我这条裤子很好看，然后我也分享给他了。所以我就觉得我的审美没有问题，就是他们太挑剔了。他们挑剔不是叫裤子，是穿可能穿太多次了。哎我之前不是经常戴帽子嘛，所以就会说过，你是不是脱没头发，是不是？<笑>是不是掉头发？我说我很多头发呢，每两天剪一次。<笑>对，锦瑜会，你介意，比如说衣服不能多穿或者怎么样吗？因为我每天在剧组，其实自己的衣服就能穿，开工和收工那二十分钟、半个钟头的时间，啊哈，所以我基本上不太换。而且去剧组一般都是穿最舒服的衣服。对，就是要夏天肯定是短裤、背心。拖鞋，冬天嘛就运动裤啊，然后一个羽绒服。羽绒服，我羽绒服基本上一穿就一步漆，一穿就一步漆，也不会换，因为每天穿的时间很短，就套上，到了剧组上车。因为要在外外景，你说天天洗也不现实，反而就就着这件脏的穿。对，就就那穿穿完这部戏杀青，他还行，他在坚持，他不行，他换。那<笑>他还能坚持？<笑>所以，呃，超越你对自己的金钱是有规划的吗
一般就是在衣服上买买吧，然后点点外卖，其他也不怎么买大件儿。其实那钱都一般都存在我的卡里。你存了钱，将来你的大目标是什么？买房。买房子。嗯。如果没钱了怎么办？如果没钱就勒紧裤腰带，省着点花，然后我就把那钱放银行里收利息。<笑>哎，你买房子，我之前也一直想存钱买房，但是后来发现根本没有资格。你可以在小地方买一个。哦，你不是想买你居住的城市？我想小地方买一个，然后大城市买一个，就是生活节奏慢的地方买一个大房子，可以跟家人一起住，一起过年，环境比较舒适，然后也比较慢节奏。然后大城市呢，可能买的房子就偏向于不是一家人住的，是我个人住的。这个你就得早做打算，因为在要要那交交社保。就是没有，你现在交啊，慢慢就是做好准备啊，来得及啊。之前在微博上喊话说你要当老板嘛，嗯、而且就是要签年轻人嘛，对，是吧？杨总，现在我们有新人，歌手黄景瑜，以他的形象和他目前在圈里面大家对的认知，你觉得他第一首歌曲应该走什么风格和类型？儿歌吧，儿歌吧。啊、儿歌，儿歌吧。因为我觉得你这样子就是很受小朋友喜欢啊，真的吗？对，小朋友应该会很想要一个这么强壮的哥哥，如果被欺负了，就会找这样的哥哥来帮忙。哎，这是一一个奇招哎。那你要想我每天唱儿歌的话，可能很难帮你有增加收入。没有啊，就是我们是先长远打算，就是你就经常就是给这些小孩洗。这不是一种让他们记住你，对，记住你，然后等他们长大了之后，你就他们的童年。这位歌手，恭喜你，可能二十年后能赚钱哦。对你二十年以后就会很很棒，因为那些小孩说这个歌手，我从小听他的歌长大的。要不要签这位？我是那这条，我是一条金鱼，就是那个。呦呦呦呦呦呦。<笑>你的歌我以前没有很认真的了解过，后来我经常可能我跑长途的时候在车上听一些歌单里的歌，有时候哎这首歌不错，一打开看，王嘉尔，王嘉尔，我就很惊讶，你知道吗？但是我就特别惊讶，我说我我这是我认识的，而且是那种英文歌，我当时感觉特别特别厉害。谢谢谢谢谢谢，我希望以后可以一起跟你唱。我是一条小金鱼。啊，你唱的叫 blue blue 是吗？ blue blue。这真有这首歌吗？没有，啊、哦，对对对对。但是我觉得很好听。杨总，想不想投资一下？啊，就很很心动了，已经很心动了。我觉得，就是一位作词，一位唱。你会希望成为女强人吗？我觉得有吧，我这个人是一个想法特别多的，可能一天我已经想了很多个事业了。贴膜呀，采耳、啊。对，就缺一个比较会规划细节的人跟着我一起去做这件大事，很需要我们这些专业的一些团队。很有商机头脑。超越好像那个想法还有点小孩子气啊，但其实他已经被人捕捉到了他女企业家的特质，因为发现呢，他拍照的时候特别愿意来女企业家的 pose。我们来看一下他的女企业家 pose 集锦。我的天哪，真的很爱做这个，真的都是左脸。对对对，其实呢，为了我们节目有更加丰富的画面，杨超越同学还解锁了一些其他的女企业家的 pose。但是呢，他将要教另外两位在拍照方面非常好学的同学来跟他一起做。那么首先呢，入门级的 pose 就是这个哈、啊，我们请景瑜和嘉尔来两位请到台上来。男生的得这样子，好来，像什么电竞比赛的开场、啊对，对对对对对，要自信，要昂起头来，对对对对对。<笑>还有呢？还有还有，你们就是面对面是很好的合作伙伴，就是呃，这个这个这个，对<笑>对对，这也有这种也行，但这种有一个注意就是一定要是这样啊。<笑>哎，还有那个弹幕纸，弹幕纸，很棒。我们祝贺黄世杰和王世杰，头抬高一点，合作成功。对对对。哦哦哦哦
他们即将推出一首歌曲《我是一条小金鱼》。咕噜咕噜咕噜。还有戴上眼镜，你们戴。还有准备道具，这个时候就可以用到手了，是这样。啊，就是比较有学识，然后碎的那种是吧？哇，是是五级天王的那种感觉是吧？五级天王，可以可以可以可以可以，这个好这个好这个好，金鱼来，哎，好看哎，是一样的气质吗？这是。主要金鱼因为太宽了，你知道吗？金鱼所以他这样的时候老觉得有一种，他可以完全遮住我。哎，王健是哪儿？王健，王健是哪儿？好，谢谢两位，谢谢。下面我们要进行那个女企业家的现场选拔，超越和嘉尔，你们俩注意，你们现在是冰箱家族的合伙公司的负责人，你们现在要从冰箱家族要签一个艺人，会选谁呢？我们要请乐乐、磊子跟明亮。来面试演绎最新推出的每一天小白乳广告，我们的关键词是清爽零脂肪，好喝助消化。你看大家怎么演绎好不好？来，请到台上来。第一位艺人董延磊，妈妈，我想喝每一天小白乳。儿子，是这样的吗？对，妈妈，每一天小白乳，清爽，零脂肪，好喝，助消化。OK， 请你下台。这这这，我辛苦了。别着急，别着急。你回去等消息。回去。好的，好的。嘉尔哥带着我溜了一圈。对。明亮，开始。Baby， 记得可乐，累了，我们一起喝，它是我们的快乐。就算每天小白乳。清爽零脂肪，好喝助消化，不错。不嘟，王安逸，不嘟，不错。好，自己继续写了首歌。哇，乐乐压力大了啊！我们已经有人选了，谢谢。哎，不好意思，听到进来我就要谢谢，非常感谢。<笑>来来来来，乐乐加油啊 ！Action！ 啊啊、<笑>怎么能忘记你呢？好冷，清，清爽零脂肪，咔咔，好，来，我们开始投票了，好，再给他一次机会啊，来，预备 ，Action， 怎么能忘记你呢？清爽，零脂肪，好喝，助消化。哦。只有一颗子弹打谁？<笑>哦，我知道，可以排着队一枪。<笑><笑>我们依次请三位老板来发表意见。超越，这三个里面你觉得比较合适的或者比较有点的是谁？<笑>我先吧，要不？好，你先。我觉得中间，磊磊，磊磊，反而选了磊子是吗？啊，原因是真真心,真,真心。OK， 好，真心。景瑜，你呢？我选最后最讨厌的这个，啊、因为我之前我研究了一下啊，就是做市场的都说这个广告一定要植入的自然，但是所有老板都说我就要他能记住，我不管是任何的过程，会选人，他的真的是让人一下就记住了，而且会啊、呃，嗯，一想起来就。超越，我选明亮吧，因为因为我觉得，感觉看他感觉喝完之后声音就会很好听的样子，很舒服，是不是很贴合？一个是真心，一个是贴合，一个是有记忆点。三位艺人都来了各自的公司，好，谢谢谢谢三位，谢谢。其实我们大家都关注啊，那个火箭少女一零一已经成团两年了。其实大家现在也到了一个新的发展阶段了。那么面对即将要到来的分别，你们之间有聊过这件事情吗？有聊过吧，就是说以后大家还能不能集齐什么的。那可能因为我觉得每个公司的工作安排什么的，可能能聚，但是不一定会那么齐。可能对，就是我们走到哪哗啦啦一大群叽叽喳喳的感觉就很有。气势，然后哪天我我一个人的时候，可能就嗯，就是有点安静，感觉可能会。嗯
我们播出的时候，《火箭少女一零一》已经解散一周了。火箭少女一零一，少爷再见，我的心都只剩。你现在再回想起来，在成团的这段时间里面，印象最深的事情，就是撒哈拉的时候吧，因为那时候感觉就见过大家最狼狈的样子，快接近原始人了，就是吃的东西啊，就是用沙子刷碗，然后掉在土地上的食物，然后还会捡起来捡起来吃，对，然后也不讲究，走到哪儿坐到哪儿什么的，对，可以跟大家一起去做很多。以前没有做过的事情，然后一起踏过那么有意义的地方吧。如果新今天的杨超越重回创一的那个时候，你觉得你最大的改变会是什么？可能骂我的人会少一点点吧，因为就不会做那么多。明知道会被别人说，但还是想要按照自己的喜好去做，会小心一点。你觉你觉不觉得，如果你小心一点，有可能爱你的人也没那么多了？因为有可能有人就是喜欢你。不管不顾的，或者说是很青涩的那个样子，对，我觉得是吧？因为我觉得，如果再让我回到那个时候，结果未必还是像现在一样。因为那个时间的我可能没那么完美，但我觉得是我最宝贵的一段时间。祝贺杨超越成为第三名！各位老师好，我叫杨超越，今年十九岁。今年算是女团的一个选秀的一个大年，会有危机感吗？哎，这个圈子本来就都会源源不断的从各个地方进来新人，然后我们现在也一个团体也面临就是说基本上就快毕业了，那我们就是个体艺人了。个体艺人其实不仅仅是要跟那些新进来圈子的人做比较。那可能是一些原来这个圈子的人也会做比较，但是我觉得不会去盯着谁，就是说我要跟这个人比，我要比这个人好，更多的是看到别人身上的一些努力，还有一些东西，就是希望自己也能像他们一样。你觉得你现在算是迷茫期，还是更清晰了？半迷茫半清晰吧，可能。清晰的是我知道我接下来大概会是做什么，迷茫的是我不知道去该怎么去做好它，看到了路，但是不知道路。怎么走的更稳？对，怎么走的更稳？她原来就是一个很聪明的女孩，就是跟她聊天是特别有趣的。但今天的她，我就觉得在有趣之外，真的是多了一些阅历和成熟。虽然你今天的样子是我历次见你最可爱的一次，两个小辫最可爱的一次，但是很明显的就是你心里比较有底了。对，至少可能会有一些作品，然后让大家觉得，哎，你这个人也不是我想象中的那样，什么都不会吧？因为我也希望得到别人的认可嘛。那你自己有想好将来主攻哪方面吗？我是想要去演戏吧，音乐可能会唱一些自己的 OST 这样的。对，舞蹈就如果有什么晚会需要的话，那会可能会想要排练一下吧。嗯，所以两位有没有什么祝福要送给我们的小妹妹？反正这条路吧，我也在摸索，但是我能给你一点点建议，就是争议会很多，但是努力是一定会有回报的。只要你拍得够辛苦，只要你拍得够认真，你够用心，当然肯定会有人不认可嘛。那我们可以尽量让足够多的人认可。我可以接受一部分不认可我的人，但是这是我努力的结果。嗯。我也现在目前为止是少年的阶段，虽然就快结束了，但是，<笑>呃，我们有些时候会听到不同的声音，但我们自己要最后的决定一定要相信自己。嗯，拜托冰箱算是你毕业之后的第一个个人综艺。对，那我们就约定，希望在每个不同的阶段都可以来我的节目做客，我们可以一起来就是见证一个小女孩的成长，好不好？加油！加油！加油！我们祝福《火箭少女一零一》之后的杨超越，把自己的各方面的能力继续夯实，然后，呃，以她很坚韧的个性，然后和很很可爱的性格，然后能够。完成自己的人生的幸福的目标，变得更加的快乐，好不好？祝福他。所以，超越你的料理诉求是什么？哦、最近就买房嘛，买房嘛。<笑>我料理诉求要个房。哎，然后就想吃一些比较华贵一点的。华贵？哦，因为最近钱都花在买房上。所以来我们这儿吃贵的是吗？对。但是你别忘了，食材也是你自己冰箱里的。<笑>那我是不是可以跟节目组说，就是用到牛排，但别用你冰箱里？
，也可以用，也可以用，我再买嘛。哎呦呦呦呦，大蟹！哦，杨杨总大蟹。好，现在我们请我们的六位厨师来把你们的料理创意打到大屏上。贵气高级的料理，厨师们来帮你搞定。而我呢，给你一个高级的小酒，好运竹叶清酒，希望呢，它给你带来快乐。因为这个酒只给我喜欢的人，只给我喜欢的人，只给我喜欢的人。希望你喜欢。我也给你，好吧？你也是我喜欢的人。给你。<笑>互相的。你们感情这么复杂吗？是我喜欢的人。好，我在，你也是我，我在送。你在，你可以再给我。我喜我喜欢你，我喜欢，我真的很喜欢，只是喜欢的。你是不喜欢我，我也要好运锦鲤竹叶清酒。好，我们来看一下大家的料理设计是什么。一盘大金条，越过越开心。宝藏老铁，报复的一天，欧气三连戳。月棱镜威力啊！因为把那个超越的月放进去了。好，我们月哥，你想选哪两个？一盘大金条，还有宝藏老铁。一盘大金条和宝藏老铁，各位亲爱的朋友们，这是我们本期最后要比赛的两位冰箱家族的厨师了。我们看会是哪两位？首先，有这半边的吗？磊子，一盘大金条，嘿，这名字好，好，再请问有这一半边的吗？啊，<笑>不是你们俩，是有安老师吗？没有，没有你们哦，还是这边的，哇哦，是不是？所以，宝藏老铁不是乐乐，就是黄老师啊。乐乐，你是哪个？我是月亮金威力。哎，我觉得很像你会取得。谐音跟着很像你，所以今天最后的对决就是在黄老师和磊子当中。好，我们下面也要请我们的超越来决定，到底嘉尔和景瑜将会和谁一起组成搭档来帮厨呢？好，来，请两位揭晓。黄景瑜大哥，好，磊子跟景瑜合作，黄老师跟嘉尔合作，变变变变变。那么下面就请景瑜跟嘉尔一分钟的时间到我们超越的冰箱里来抢食材，好不好？黄景瑜大哥，哥哥，你别聊了，那个拿个那个腊八蒜，腊八蒜蒜啊，鸡蛋、腊肠、芝麻酱、西红柿、黄瓜、蛋黄酱、鸭蛋酱、那个小葱和牛、海参、白萝卜。哦 ，OK OK。接下来就让我们转战到我们的料理区，来看看今天属于杨超越的冰箱的专属料理，一起去吧 ，Let's go！ 来喽来喽！本期最后一次的料理 PK 将是在我们黄老师和我们磊子之间来对决。你看那边已经有这个，这成功人士的 pose 了。然后这边磊子跟那个景瑜也是身高非常的养眼，对，什么意思呢？呢呢，你别跟我讲这球啊！哦，很棒呢。好，我们马上要开始十五分钟的料理了，不知道双方有没有信心呢？我们又先组合了一个新的名字，哦，一个叫 Team 黄 ，Team 黄。哇！对，我们就是。站在山顶的人，我们站在山下，<笑>也看得很清，没什么不同，对不对？好，今天要做贵气高级又好吃的料理了，<笑>希望大家在十五分钟一定要抓紧时间，因为这个是不容易的事情。请超越说三二一之后，我们就开始比拼了，好不好？大家做好准备，三、二、一，比拼开始，开始，加油！大肠切碎是吧？对。雷子，你在忙什么？我在做做饼皮，做饼皮啊。对
。黄老师直接在两个火上面摆了，那是石板吗？还是个铁板？对，这是一个铁板，这是我两年前就想好的一个 idea。咱们在这个直火上面做一个铁板。哦。这边我们专业的王嘉尔正在分离蛋清和蛋黄。哎，三个，对吧，哥？对，三个，然后就直接来了，直接打。对，你这再打一点使劲。让我们观赏一下景瑜的刀工，哇，挺好，是可以的，它切很薄哎。然后，能切啥？切丁？对对对，麻烦哥帮我切成丁。OK。我来切哥，你要弄啥？呃，然后你帮我把那个酱打了，里边放加什么直接打。对对，直接打就行了，我都调好了。然后先给这个饼上铺一层，对。哦，这个好高级的牛排醋。对，这个是超越冰箱里的高级牛肉。现在把牛排改刀成了三条。OK， 然后哥，你麻烦你把那些给切成末。哦，加入香料。哇，锦鱼哥的手刀速也挺快的。嘿，这刀速。哇哇哇哇哇哇哇！呜呜，牛排煎好了。然后搁上面先抹一层酱，抹一点点就行了。OK OK 可以了。哦、oh. 啊，把两个放在一起。然后这个主要是把这个鸡蛋液当胶水用。啊、uh. ，哦，真的把那个面皮包上去了。哥，麻烦你拿这个叉子，就是这样两边给它压实，让它没有空气，然后把蛋液涂在这上面。好、uh. ，谢谢。好，现在呢，把生林豆牛排放到已经预热好的烤箱里面进去了。哦，可以切刀速。好了吗？我看，我看一下。OK， 可以，等会儿啊。来，然后这个加入一些油，放进去、啊，就一点一点加，一点一加，打一会儿，一点一加，打一会儿，啊、哦，好好，它会更浓，啊，好好。这儿 OK 了吗？我看，好嘞，好嘞，行，可以停工了，嗯，然后。啊，这个这个一会儿先煮一会儿，煮一会儿，这不卫生化了吗？化了煮了水少了一之后，咱们就。嘉尔，你小心那个板啊，那个板非常烫。哦。跳啥呢？哇！啊，哎呀，你小心一点。小朋友一定要注意，不要模仿啊。做 pancake 吗 ？pancake， 把这个给我打，打碎机，我来。嘉儿，你小心啊！哥，你把这些个肉条放里面煎，煎就行了。
。景瑜，你在煎什么？牛肉，牛肉。好了吧 ？OK， 哥，放到碗里就行了。然后哥把那个牛肉碎给稍微煎煎一下就行了，给它煎开。碎，对。其实景瑜很专业，景瑜你是会做饭的是吧？就会错一点儿，但是在这儿应该不算专业。哥，我帮你把这个萝卜修好，然后你直接切片就行了。切什么？切片就行了，这个修好了直接这样切片就行了，然后切完。然后你把那个拿出来吧，这个这个全给。蟹棒也是我爱的，我也喜欢，我也喜欢。哈哈哈！然后呢，黄瓜切成斜的长片，斜切，我知道。嗯。我现在用味士达鸡尾鸡先腌一下海参，腌一下海参。对，海参配味士达鸡尾鸡先煎上加鲜，获得三倍鲜香。哇，味士达鸡尾鸡先和海鲜特别搭哦。你把黄瓜给我。哇，这个真的是个功夫，在它的一个一个一个一个煎。那个可以取掉了。哦，我把烤过的蟹柳再追上去，哎呀，这得多好吃啊！好棒啊，像一个塔一样。哦，哇 ，cheese 那个碎的 cheese， 喷枪。像不像超市里的那个？对，卖凉菜的。你太像卖凉菜。朋友们，牛排下来啦！啊，弄一点点黄油在上面。哇！黄老师在烤西瓜哎。嗯。哦。酷，侧面也要煎一下。哎呀，太酷了吧！啊！啊！粗盐，粗盐，漂亮！啊！帮我煎个鸡蛋吗？想吃个荷包蛋。OK。哇。哇。好，来帮大家切一下牛排。好，来吧。太期待了，朋友们上菜啦！
精彩，不敢相信。何老师，我的可能得先切一下，因为我正好在等牛肉醒一下。那我们就先吃王老师的喽。这个酱是辣的吗，老师？是用辣肠和味增和洋葱做的。大家来快，趁着没凉。好的，好的，不客气了，我们就不用客气，不用客气。嗯，好好吃啊！来，海参、蟹柳。哎，这是这这样这样。嗯，哦，这样。金黄，这是这样吃的吗？啊对，这个是要怎么吃啊？这个就是这样直接吃这个是吧？蘸着酱。哦，要蘸那个酱。对，蘸着酱，可以和西瓜一起搭配。哎呀，好好吃啊！嗯，这个酱哥，这个酱哥。啊，你这个切开之后厉害很多，看看。来，请用。你也是和牛，嗯，对，它有点类似于用饺子皮做的惠灵顿，但是有些东西不太一样。然后它底下的那个菜可能是辣一点的，需要拌一下。然后我用蟹肉棒做了一个辣条的一个替代品。惠灵顿中间的那个酱好好吃哦，这个是调味出来的味道，对。然后牛排的本身的鲜味非常的保持了，这个就有酱左右腌过的感觉。辣姐怎么样？好吃，而且磊子很厉害的就是，他其实烤过那个牛排之后，又放到烤箱里面又烤了一下，但是依然可以保证那个牛排的鲜嫩。黄老师还在那儿用铁板慢慢的帮你那个余温煎蛋，所以黄老师你也是会铁板烧的是吗？是我研究了很长时间。哇，这个蛋，这个蛋不是普通的蛋。哦，你不止煎一个，我说你怎么这么久？就是你可以沾这个汁儿 ，Team Huang Production。吃了这么多好吃的，我们给超越一点思考的时间，好不好？我们喝一点这个清爽零脂肪的每一天小白乳，每一天清爽解腻零脂肪，活力满满每一天。来来来来来，想好了吗？哎，我觉得还挺难想的。因为都是有，就是其中都有一道菜是喜欢的。哎呀，听你的直觉好不好？这是我们本季最后一枚主厨勋章，看看谁能够通过刚才的料理，打动我们冰箱主人超越妹妹的心。好，杨超越，做出他的选择。好，我会给谁呢？吓我一激灵。那就是，很会玩悬念。我觉得这枚徽章就给，给黄老师吧。我还想去黄老师的餐厅继续吃饭呢。好，谢谢谢谢。好，再一次祝贺黄老师，同时也祝贺磊子今天漂亮，干得漂亮，很好吃，很好吃。黄老师有什么心情？今天确实有点压力，因为又是收官之作，又在我把大旗给扛起来了。怎么说呢？这一季的开始到结束，其实我们还遇到了很多的问题，很多的困难，但是我们都一一的克服了。所以我觉得我们努力其实都可以做到。与其说是我们厨艺的竞技的比赛，不如说是我们更博弈，这是我自己的用心和坚持。耶耶！同时也祝贺我们嘉尔回归之后，四期四连冠。哦、谢谢嘉尔，很棒呢。嗯，只是帮了一点忙。非常厉害，非常厉害！我们再一次要感谢我们今天的两位大厨给我们做的非常美好的食物，同时也谢谢超越，谢谢锦瑜来到了我们拜托了冰箱这一季的最后一期，谢谢大家。那么首先要感谢本节目由清爽零脂肪好喝住消化的每一天独家冠名播出，唤醒消化力，活力每一天。
本节目由一起好好喝杯茶的利润联合赞助播出。一杯好茶换元气，轻盈自在无压力。顺势上牌，手一挥，三十六种烹饪方式全 OK。感谢方太集成烹饪中心对本节目的大力支持。本节目由好运锦鲤竹叶清酒，只给我喜欢的人赞助播出。竹叶清酒，草本健康，丝丝清甜。我们第六季真的很不容易。感谢新浪微博对本节目的大力支持，感谢特别合作媒体新浪娱乐的大力支持。排除万难陪你下饭。我们从一开始确定我们录制的场地、录制的时间，包括我们敲艺人的时间，我们包括佳佳的时间，其实都很不容易。而且呢，其实我们的厨师们在疫情期间往返。自己的住的城市，上知乎 APP 搜索“摆脱了冰箱”，加入知乎圈子，赢限量签名照，更有爱豆不定期空降与你惊喜互动。六期非常精彩节目的大勋，谢谢大勋，大勋哥，谢谢，谢谢大勋，拜托了，冰箱，这个位置我好像坐过，是的，好像没坐过，反正把每一期都带好。现场的我们的厨师北川，妈呀，小豪横！哦呦，北川的手法好娴熟。还有我们的小杰，对对，生完以后我就瘦了很多。确定是所有的吗？对。还有我们的林宇植，谢谢。最新的。我<笑>我想呢，其实，在第六季当中，大家应该会有很多难忘的瞬间，谁愿意跟我分享一下？其实我我还是挺紧张的，特别特别紧张。然后我觉得加尔哥也是一个，呃，很贴心的一个人。然后我觉得何老师呢，就是一个每次只要聊天或者是干嘛，是一个能够非常非常仔细，就是业务能力很好。然后他是可以每个人他都能观察得到，每个人他都能在乎得到，他可以在乎每个人的感受。然后第一期给我跟亮亮给了很大的帮助，也是。然后我每次都会问黄老师很多厨艺方面的问题，黄老师也愿意帮助我，然后就是乐乐乐乐，欠欠的。哪次你你怎么会输给乐乐？我是三十三岁，所以我训练的时间比较长一点点。<笑>安老师，我们经常会在一起聚会，一起喝酒精饮料，还有拉姐，还有北川。昨天晚上他回去跟我聊了好久，聊到凌晨四点。我也知道了，就是每个厨师，可他可能会坚持，就是美食，在美食这个工作上可以继续往前走，是因为他有一颗热爱美食的心，也有一颗热爱工作的心。然后非常感谢大家对我的帮助跟支持，还有包容，谢谢大家，谢谢磊子，谢谢。我是真的每年最快乐的事情是做那个白兔乐冰箱的事情。今天是疫情的原因，超了很久，然后很多困难。这个春天能够在这样一个温暖的棚里跟大家相见，非常非常不容易。嗯嗯。第一次录录到现场来。我就见面何老师就心都激动了，哇！就我的一年的幸福又开始了。我觉得，嗯、呃，最难忘的一瞬间就是像艺人还有何老师、王佳吃到的每一口料理的时候那个笑容。嗯，这土豆绝了，面绝了，谢谢谢谢谢谢。是。他们的笑容，觉得他们来我们冰箱家族都很开心。对，真的很开心。就是他们每一口夸我们的时候，那个笑容是发自内心的。然后何老师给我比赞的时候，我觉得我做的很好。佳佳每一口大口吃的时候，我觉得我很我很努力。然后看到艺人每次就说好吃好吃，我觉得嗯，我我觉得我做到了。他们的笑容给我们今天家族最大的鼓励，我觉得。乐乐有一季录了一整季，一次都没有上台做饭，但是这一季我们看到乐乐的进步。
其实我们今天也想请大家开开脑洞。下一季大家想要拜托的冰箱变成什么样子？首先想听听看景瑜和超越，希望我们下一季有什么新的玩法或者什么，可以给我们提一些建议。时间还可以再长一点，还可以做一个小时是吧？就是可以吃到更精致的，更不会那么仓促，因为我觉得美食是不应该用时间去限制它。那录到两点值得吗？我觉得好的食物值得等待。京剧，景瑜呢？景瑜有什么建议给我们？如果有机会的话，比如说大家都拿出一个拿手的菜啊，然后大家一起品尝，互相评价一下，对，就尝尝各自的手艺。这个也是一个很好的创意，每个厨师拿一个拿手的，那就要一圈的厨房，然后大家面对面炒菜，爽翻了，真的爽翻了。我们名字叫拜托的冰箱，因为每次的艺人，这已经是从那个洞穴里、洞穴洞穴里走出来，就是屏幕拉出来，我觉得可以搞一个冰箱的外观，然后呢就是。一人在冰箱里面，然后何老师跟王家在在外面说到拜托冰箱的时候，把门真的打开，因为我们只有这个手势嘛。我们拜托了，真的打开冰箱的时候，他们就人就站在里面就出来，从冰箱里面开一下冰箱，拜托了。里面已经冻得不行了。<笑>做一个双开门的，里面有两个人在冰箱里面。<笑>好像我们有一季的海报就是这样，站在冰箱里面啊，很酷的那个。对，啊，还有谁？就是我想有一个观众席。OK。我觉得我们每一次访谈区的氛围都特别好，然后特别温暖，而且又,又特别有趣，就想让更多的人在现场能够感受到我们的这个氛围。我希望我们的冰箱家族就是都能到一个非常漂亮的一个地方，就是大山里面，大家吃上一个枕轴，把场景搬到户外。对，我希望下去做的时候，这个物美装修是我们冰箱家族自己要做。喜欢什么要贴，留一些空间给冰箱家族的成员，在这个环境布置上面留下自己的痕迹。嗯嗯、我们这一季出现了那个波波和托底两个特别可爱的那个吉祥物。对我希望我们冰箱家族也有这样的我们自己的这种的吉祥物。哦其实我们嘉尔这一季虽然只来了四期，但是我们真的感觉到嘉尔又是新的面貌。嘉尔真的每一季每一季都有一个成长。所以你对于下一季有什么期望呢？我可多了。<笑>你想干嘛？首先，我觉得大家可以再靠近一点，就是这个整个棚可以再小一点。嗯。第二呢，我觉得每一个嘉宾来的时候，可以教他十五分钟，他跟另外一个嘉宾十五分钟比拼。还有就是我们冰仙家族，我们去海外跟其他厨师们。battle 国际版，对国际版。哇、哦！<笑>我觉得这一次的我们有一个非常温暖的活动，就是，呃，我们在微博上发起了一个时光漫地的活动，来征集我和拜冰的故事。我们有非常多的粉丝来信，我们今天呢有几封，我们想跟大家分享一下。哦这位朋友他说：“亲爱的，拜托了冰箱。下半综艺不足以完全包含我对拜冰的感情。第二季的时候，我已经离开家到北京上大学了，对家的思念被寄托到了味道上。关于味道的想象被拜冰悉数满足。王老师总是败给家的味道，我理解，同情，还有一点点想笑。于我而言，拜冰始终是一个向上的存在。从挑剔饭菜的味道，到假期自己动手给家人做饭。”打开冰箱，料理生活是我对未来生活的一份憧憬。爱不会轻易被时间打败，十年不长不短，足够我们相互陪伴。更有一种荷尔蒙叫做何炅跟王嘉尔。对于很多人来说，一档温暖人心的节目也属于自己的花果山吧。每次为了工作心情不好感到紧张的时候，随便点开哪一期拜冰。都能够从中得到启发，感谢温暖幽默的何老师，搭配鬼灵精怪的嘉尔，真诚友善的冰箱家族，还有强大的导演组和后期剪辑团队的五年陪伴。欢迎各位收看我们的《拜托了》。拜托冰箱已经第六季了，好快！我是从第一季第一期就开始追的老冰箱贴了，看到嘎嘎开始萌萌的样子，到现在成熟男人的一面，普通话也越来越溜。何老师这么多年没变，依然那么温柔。我一直相信温柔是一股坚韧不摧的力量，而你们就是那么一群温暖温柔的人。希望带兵不只有第六季、第十季，请一直陪伴在
冰箱贴身边吧。我们今天最后会有一个特别温暖的仪式，我们会把一个冰箱变成留言板。我们呢，有什么话可以写在这个冰箱上？然后到第十季的时候，我们可以再看看这个留言板，看看我们在第六季的时候，对于我们的冰箱贴，对于拜托的冰箱，说了些什么，好不好？好，来吧，朋友们，我写在这个红色的这个边上，好不好？有你，有我，有爱。加尔的花果山，第一个走到十年的厨师。哇哦！希望第四季的时候啊，冰箱家具一起做一顿饭。莫忘初心，一起牵手十年，冰箱家族。谢谢你们在这里制造温暖，就实际吗？不止哦。<笑>往前走，希望我们一起一直快乐的炸厨房。所有朋友，我们一起上来好不好？以上就是我们这一季的。太多了，冰箱。大家好，这里是老黄给你准备的宝藏老铁，今天的菜品都会在这张铁板上完成，大家敬请期待。一个鸡蛋，一边搅拌一边加入牛奶，这个是冰激凌的脆皮那这个呢，就是咱们大家所熟知的 pancake。化好黄油，加入到冰激凌的脆皮的液体中。可以让冰激凌的脆皮更加酥脆。备一个不锈钢的盆，加入三颗蛋黄。我们先加入少许砂糖，尽量保持它的圆形。大家可以看到，很轻松的，对，非常漂亮。为了确保它的香甜，我喜欢加少许的黄油。接下来是酥脆的脆皮。将糖融化，焦糖裹在西瓜身上，意大利的黑醋汁，最后搭配一些复合液。接下来我们做海参芝士塔，腌制一下海参。因为我们要在铁板上煎制，所以切出了一些厚片的黄瓜，厚切番茄。好，首先将番茄取出，做黄瓜，加入了芝士粉。那我们开始最后一步，进行牛排的煎制。澳大利亚的和牛的脂肪切掉。那大家不要忘了，四周也需要腌一下。那我们撒的时候尽量可以保持一个高度。那这个油脂呢，大家不要浪费，因为可以拿它炒饭啊之类的。将洋葱切成洋葱丝，将腊肠切成薄片。加入了橄榄油，小火慢慢炒洋葱，将洋葱炒至金黄的颜色。这次牛排的酱汁加入黑胡椒。牛排板上我们首先装饰一些 sauce 和一些粗盐。那在煎制牛排的时候呢，给大家一个建议，千万不要动，因为很多人会选择摁啊，或者是。移动的这种方式损失了很多汁水，为了锁住水分，四边也要都煎一下。
用牛油来煎制一些蒜片，再加入一些黄油，选择了一些百里香的搭配。这就是我今天在这张铁板上做出的宝藏料理，希望大家可以学习一下哟。